विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आपण आता ग्रॅव्हिटेशनच टॉपिकला सुरुवात करतो आहे ॲक्च्युअली मी बोललो होतो की केमिस्ट्री पण घ्या घेऊया सुरुवात करूया पण ग्रॅव्हिटेशनपासून सुरुवात करूया नेक्स्ट लेक्चर आपण केमिस्ट्रीचं घेऊ आता टॉपिक हा इलेव्हन स्टँडर्डचा आहे ओके आणि सी डीचा पोर्शन अजून डिक्लेअर नाही आहे हे मला माहिती आहे पण मी हाच टॉपिक का घेतला इंटरेस्टिंग आहे तुम्हाला एक आयडिया पण येईल की आपल्याला फिजिक्सचा अभ्यास कसा करायचा आहे ते फॉर्म्युले नुसते पाठ करून चालत नाही आहे आपल्याला तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो हे बुक आपल्याला हवं आहे सगळ्यांना घ्यायचं आहे पी वाय क्यूज आहेत अगदी दोन हजार चार पासून ते दोन हजार एकोणीस पर्यंतचे सगळे सी डीचे क्वेश्चन याच्यात आहेत बर नेक्स्ट हे बुक पण इम्पॉर्टंट आहे ओके हे अरियंत पब्लिकेशनचं आहे ह्याच्यात ना क्वेश्चन पेपर आहेत ते लास्ट स्टेजला लागतील आपल्याला ओके आणि याच्यात पहिल्या बुक जे दाखवलं तुम्हाला मी त्या टॉपिक वाईज क्वेश्चन आहेत आता मी तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले एक्सप्लेन करणार आहे आणि नेक्स्ट दोन ते तीन लेक्चर्स आपले होतील ग्रॅव्हिटेशन वरतीच होतील त्यात आपण सगळ्या एम सी क्यूज डिटेलमध्ये बघायचे आहेत तिथं मला तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन्स कसं करायचं आहे हे पण सांगायचं आहे तिथं तुम्हाला मला मला थिंकिंग कसं कराय करावं लागेल न्यूमेरिकलसाठी ते पण मला एक्सप्लेन करायचं आहे मग सुरुवात थोडीशी हळू झाली ना तरी काही हरकत नाही आपल्याला परफेक्ट सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत ओके आता ग्रॅव्हिटेशनमधले थेअरी क्वेश्चन्स करायची काही गरज असं मला वाटत नाही आहे बरं का मी सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला एक्सप्लेन छान करेन एक तर सगळ्यांचा पार्ट असतो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तुम्हाला माहीत आहे की फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रॉडक्ट ऑफ मासेस आणि फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन सेंटर्स स्क्वेअर स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन काय सांगा सेंटर आता लॉजिक त्यानं आपण एकत्र घेतलं तर वरती येईल एम वन एम टू आणि अपॉन आर स्क्वेअर आणि जी हा कॉन्स्टंट इथं आपण घेतलाय एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर मग याच्यावरती एम सी क्यूज आलेत एक्झाम मध्ये पहिली एम सी क्यू काय हा जो जी आहे ना त्याचं युनिट व्हॅल्यू डायमेन्शन यातलं काहीही विचारू शकतात लक्षात घ्या आता मी जर जी चा फॉर्म्युला म्हणलं तर काय येईल रे एफ इन टू आर स्क्वेअर अपॉन एम वन एम टू मग युनिट काय येईल रे फोर्स युनिट काय सांगा न्यूटन आर मीटर स्क्वेअर मास इन टू मास के जी स्क्वेअर चला युनिट पण तुमच्या लक्षात आलाय ओके व्हॅल्यूज काय रे त्याची सिक्स पॉइंट किती आहे सिक्स पॉइंट अठवा इंटू टेन रेस टू मायनस आहे का प्लस किती आहे ते बघा ॲक्च्युली खरं सांगू का सिक्स पॉइंट म्हटलं ना बऱ्याच जणांना वेगळ्या रोज नंबर जाठवतो पण नाही आहे ह्या व्हॅल्यू थोडीशी वेगळी आहे मग ह्या व्हॅल्यू तुम्ही लक्षात ठेवा आता डायमेन्शन्स म्हटलं तर सांगतो मी एम एल टी अशा डायमेन्शन्स लिहिणार आहे काही ठिकाणी एल एम टी पण असतं बरं का पण फोर्स म्हटलं ना वन वन मायनस टू हे लक्षातच ठेवा बरं का वर्क डन फोर्सची गरज लागणार आहे कारण वर्क डन म्हणजे फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इम्पल्स फोर्स इन टू टाईम म्हणजे एकदा का फोर्सच्या डायमेन्शन्स वन वन मायनस टू लक्षात ठेवल्या की बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होतील ना आता आर स्क्वेअर म्हणजे एल स्क्वेअर येणार किलोग्रॅम स्क्वेअर म्हणजे काय येणार एम स्क्वेअर म्हणजे झालं काय रे समजा मी एल एम टी म्हणायचा विचार केला सुरुवातीला एल येतो मी मग हे टू प्लस वन इथं थ्री झाले हे प्लस टू जो मायनस टू होतील वन मायनस टू मायनस वन आणि इथं टी रेस टू मायनस टू मग ह्या डायमेन्शन्स ओके बट एम सी क्यूज अजून कशा येतील ते नीट बघा याच्यावर येतील म्हणजे हा फॉर्म्युलाच म्हणे आपण जर आपण डिस्टन्स बिट्वीन सेंटर इन्क्रीज केलं तर फोर्स डिक्रीज होणार आहे कारण ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत पण मास जर इन्क्रीज केलं तर हे इन्क्रीज होणार आहे कारण ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे आता एक काम करूया का परीक्षेत आलेली एम सी क्यू डिस्कस करूया दोन ऑब्जेक्ट आहेत दोघांचा पण मास दोघांच्या मधलं डिस्टन्स डबल केलं मग एम वन पण डबल केलं एम टू ची व्हॅल्यू पण ट्वाईस केली आणि डिस्टन्स पण ट्वाईस केलं तर काय होईल काय होईल बघा बघू मास डबल केल्यामुळे फोर्स टू टाइम्स इन्क्रीज होणार आहे हे मास डबल केल्यामुळे अजून टू टाइम्स इन्क्रीज होणार आहे अरे पण आर ला ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे मग हे जर टू टाइम्स इन्क्रीज केलं टू चा स्क्वेअर किती फोर फोर्स फोर टाइम्स डिक्रीज होणार म्हणजे ह्याच्यामुळे जो इन्क्रीज झाला तो फॅक्टर कॅन्सल होणार आणि फोर्स ॲज इट इज राहणार मग आयडिया आली तुम्हाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फॉर्म्युला पण तुम्हाला माहितीच आहे पण समजा आता हा टॉपिक जो आहे ना ग्रॅव्हिटेशन त्यात आपल्याला अर्थ मास कन्सिडर करतो आपण त्यामुळे हे एम वनच्या ठिकाणी मला लिहावं लागेल कॅपिटल एम मास ऑफ अर्थ कॅपिटल एम आणि ऑब्जेक्टला आपण स्मॉल एम आणि तो ऑब्जेक्ट नेहमी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ असेल तर इथं आर स्क्वेअर लिहूया ओके मग हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर पण कॅपिटल आर म्हणजे जर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ असेल तर आता ऑब्जेक्ट जर स्पेरिकल ऑर्बिटमध्ये असेल म्हणजे अर्थपासून ठराविक हाईटवरती तर मला आर प्लस यच घ्यावं लागेल बरोबर आहे 
मग आता सुरुवात करूया आपण नेक्स्ट फॉर्म्युलाला दोन नंबर क्रिटिकल व्हिलॉसिटी मी जेव्हा ट्वेल्थ स्टँडर्डला होतो ना बघा मी एक नॉर्मल तुमच्यासारखा स्टुडंट म्हणूया पण मला ना ते क्रिटिकल व्हिलॉसिटी नाही एसके फुलॉसिटी सारखाच गोंधळ व्हायचा कधी मी म्हणलं ना अभ्यास पण केला नव्हता का इंटरेस्ट नव्हता त्यावेळेस कारण शिकवलेलं काही कळतच नव्हतं हे पण तितकंच महत्वाचं आहे आणि मी पण माझी पण चूक असेल त्याच्यात लक्षात घ्या पण तुमचं नशीब काय आहे तुम्हाला हे यूट्यूब आहे आणि मीच नाही बरेचसे बेस्ट यूट्यूब चॅनल्स आहेत लक्षात घ्या जे तुम्हाला मदत मिळते लक्षात घ्या पण ठीक आहे फायदा आहेच बरोबर चला ही बघूया आपण आता ही अर्थ आहे आणि सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये हा तर हा सॅटेलाईट इथे एक सॅटेलाईट आहे तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करतोय हाईट आहे समथिंग इथून एवढी म्हणूया आपण आणि अर्थ रेडियस बरोबर आहे आता सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतोय सॅटेलाईट याचा अर्थ तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय आणि सर्क्युलर मोशनसाठी आहे सेंट्रिपिटल फोर्स एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर एम व्ही सी स्क्वेअर अपॉन स्मॉल आर बर का आता हे स्मॉल आर कोण आहे आर प्लस एच ठीक आहे बर आता हा जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो कोण प्रोवाइड करतोय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अर्थ आणि तो सॅटेलाईट मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ फॉर्म्युला काय जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर आता वर्षातल्या सुरुवातीच्या पहिल्याच लेक्चरला मी तुम्हाला काय सांगतोय की हे लक्षात ठेवा ही कन्सेप्ट आहे की सर्क्युलर मोशनसाठी लागणारा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो कोण प्रोवाइड करतो हे जर लक्षात आलं तुमच्या तर क्रिटिकल व्हिलॉसिटी पटकन जमेल काय होणार आहे रे की एम ला एम काय होतील कॅन्सल याचा अर्थ क्रिटिकल व्हिलॉसिटी मास ऑफ सॅटेलाईट वर डिपेंड नाही आहे इनडिपेंडेंट आहे या आर ला स्क्वेअर कॅन्सल होईल मग स्क्वेअर रूट काढूया व्ही सी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर पण स्मॉल आर म्हणजेच कोण आर प्लस एच आलं का लक्षात आता सॅटेलाईट इज व्हेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस असेल तर हाईट टेक लिस्टिबल येणार ना त्याच्यामुळे फक्त कॅपिटल आर येणार हे एक लक्षात ठेवा आता मी क्रिटिकल व्हिलॉसिटी नंतर लगेच जाणार आहे कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईट बरोबर आहे आता कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला आहे काय सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर फक्त व्ही सी स्क्वेअर म्हणूया कारण त्या सॅटेलाईटची व्हिलॉसिटी क्रिटिकल व्हिलॉसिटी आहे व्ही सी स्क्वेअर आता व्ही सी स्क्वेअर म्हणलं तर हे रूट काय होतील कॅन्सल होतील लक्षात घ्या म्हणजे मला हाफ मिळेल एम मिळेल आहे तसं हे कोण आहे जी एम अपॉन स्मॉल आर लिहितो म्हणजे असं लिहूया का की जी एम एम अपॉन हे वन बाय टू बाजूला लिहितो मी आणि जी एम एम अपॉन आर कसली एनर्जी मिळाली मला कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईट आहे त्याच्यावरती न्युमेरिकल्स बर आता मला सांगा हा सॅटेलाईट इथं आहे हाईट वरती आहे रिव्हॉल्व तर करतोयच रे कायनेटिक एनर्जी आहेच त्याच्यामध्ये पण पोटॅन्शियल एनर्जी पण असणार ना बरोबर आहे मग पोटॅन्शियल एनर्जी कशी काढायची तुम्हाला मी सांगतो पोटॅन्शियल एनर्जी काढण्यासाठी ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियल त्याचा फॉर्म्युला हा आहे बरं का जी एम अपॉन स्मॉल आर बरं का ओके कारण ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ असतं तर कॅपिटल आर घेतलं असतं हाईट वरती आहे म्हणून स्मॉल आर या ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियलला तुम्ही मास ऑफ सॅटेलाईट ना किंवा तो ऑब्जेक्ट जो काय असेल त्यांना मल्टिप्लाय केलं की काय मिळाले आपल्याला पोटॅन्शियल एनर्जी बरोबर आहे आता आणखीन एक लक्षात घ्या आता या दोघांची जर मी ॲडिशन केली तर काय मिळणार आहे टोटल एनर्जी मग आता ॲडिशन तुम्हाला सांगतो कायनेटिक कोण आहे हाफ जी एम अपॉन आर पोटॅन्शियल कोण आहे मायनस जी एम अपॉन आर चला इथं ट्वाईस आर डिनॉमिनेटर आहे इथं आर आहे मी याला टू न मल्टिप्लाय करतो वरती खालती म्हणजे डिनॉमिनेटर तर सेम झाला पण वन मधून मायनस टू केलं की मायनस वन येणार म्हणजे थोडक्यात मायनस जी एम एम हे वन बाय टू राहणार आणि आर ही झाली टोटल एनर्जी आता शांतपणे ऐका तुम्ही शांतपणे बघा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला जर बघितला आणि टो हे सी ई टी साठी चाललंय बरं का आता कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आणि टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला बघा हाफ इथं पण हाफ आहे जी एम एम अपॉन आर इथं पण आहे याचा अर्थ दोघांच्या व्हॅल्यूज तशा सेम आहेत पण हे पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह म्हणजे रिलेशन लक्षात आलं का कायनेटिक एनर्जी इज निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी अरे पण निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी म्हणजेच बायंडिंग एनर्जी असते मग आता बायंडिंग एनर्जी म्हणजे निगेटिव्हला मायनस न मल्टी टोटल एनर्जीला मायनस न मल्टीप्लाय करा टोटल एनर्जी ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे पुन्हा मायनस म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार ते आणि ही हा फॉर्म्युला मिळणार आता ही बायंडिंग एनर्जी ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटची व्हॅल्यू आहे तीच कायनेटिक एनर्जी एवढी आहे ना कसं असतं माहिती आहे का एक्झाममध्ये 
तुम्हाला बाइंडिंग एनर्जी देतील आणि कायनेटिक विचारतील किंवा पोटेन्शियल विचारतील मग कॅल्क्युलेशन करणार आहे का नाही सेकंदात उत्तर आलं पाहिजे तुम्हाला बाइंडिंग एनर्जी समजा काही जूल दिले तर तेवढीच व्हॅल्यू कायनेटिकची असणार आहे मग पोटेन्शियल किती येईल रे लॉजिकली विचार करा मी कायनेटिक एनर्जीला जर मायनस टू न मल्टिप्लाय केलं तर कायनेटिक एनर्जीला जर मी मायनस टू न मल्टिप्लाय केलं तर टूला हे टू कॅन्सल होईल आणि हे मायनस साईन मी इथं दिलं सेम व्हॅल्यू येईल ना म्हणजे पोटॅन आता बघा हा फॉर्म्युला कुठून आला असं मला परत विचारू नका की हे इथंच केलं मी पोटॅन्शियल एनर्जी काढण्यासाठी तुम्ही कायनेटिक एनर्जीला मायनस टू न मल्टिप्लाय करा म्हणजे आता तुमच्या हे लक्षात आलं आता मी तुम्हाला होमवर्क काय देतोय बघा कायनेटिक एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी हे सेम एक्सप्रेशन ऑस्ट्रेलेशनमध्ये पण आहेत म्हणजे सेम हेच व्हॅल्यू नाही फॉर्म्युले वेगळे आहेत पण त्यात सुद्धा कायनेटिक एनर्जी आहे त्यात सुद्धा पोटॅन्शियल एनर्जी आहे आणि त्यात सुद्धा टोटल एनर्जी आहे हे लक्षात घ्या ओके आता कसं आहे बघा हे जे कायनेटिक एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी आपण जे फाइंड आउट केलं आता हे कुणासाठी होतं सांगा रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटसाठी आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा ह्याचे पी वाय क्यूज आहेत ना मी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये त्याची लिंक प्रोवाइड करतो आणि या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण आणखी मी ऑलरेडी आपले तीन ग्रुप फुल आहेत टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी सेवन ऑलरेडी होत आले किंवा झालेत एक दोन ग्रुप मी अजून ग्रुप तयार करणार आहे तुमचं त्या ग्रुपवर मी तुम्हाला काय प्रोवाइड करणार आहे चला आता हे सुरुवात केली ना आपण मी पी वाय क्यूज तुम्हाला सुरुवातीलाच प्रोवाइड करेन तुम्ही स्वतःहून ट्राय करा पण नेक्स्ट लेक्चरला तुमचे डाऊट्स येऊ देत सर हे नाही पी वाय क्यू हे अवघड आहे तेच मी व्हिडिओ लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन करेन जास्त डिटेलमध्ये ओके आणि वर्षाच्या तुम्ही तुमच्या सिनियरना विचारा वर्षाच्या सुरुवातीला जर आपले पी वाय क्यूज क्लिअर असतील ना तर फिजिक्स काहीच अवघड नाही आहे आणि माझं एक सांग काल ऑब्झर्वेशन बघा ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक करायचं आहे चला सी ई टीसाठी पी वाय क्यूज किती आहेत छत्तीस आहेत थर्टी सिक्स आहेत फक्त त्याच येणार परत परीक्षेत पण होतं काय आपण मग एरलेसारखं बुक घेतलं एम टी जी टार्गेट तर दीन दोनशे तीनशे प्रश्न आहेत केलं तर काय हरकत नाही आहे बरं का लक्षात घ्या पण पी वाय क्यूज परफेक्ट झाल्याशिवाय तिकडं जाऊ नका कारण हेच जर परीक्षेत येणार असतील कन्सेप्ट रिपीट होणार असतील तर पहिलं त्या परफेक्ट केल्या पाहिजेत ना हे तुम्ही लक्षातच ठेवा आता मी काय बोललो हे रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटसाठी आहे बरोबर आहे पण आता सॅटेलाईट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ असेल तर कायनेटिक एनर्जी झिरो बरोबर आहे पोटॅन्शियल एनर्जी कशी बघा पोटॅन्शियल एनर्जी कशी काढायची हे डोक्यात ठेवा ना ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियल आता कॅपिटल आर म्हणलं पाहिजे ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आहे त्याला मास ऑफ ऑब्जेक्ट न मल्टिप्लाय करा तुम्हाला पोटॅन्शियल मिळेल आता गंमत म्हणजे टोटल एनर्जी काढताना जी पोटॅन्शियलची व्हॅल्यू तीच आहे तशी मिळणार का कायनेटिक तर झिरो आहे आणि बायंडिंग एनर्जी काढताना तीच व्हॅल्यू मिळणार फक्त पॉझिटिव्ह मिळणार म्हणजे कॅल्क्युलेशन फारसं काय टफ नसणार आहे हे लक्षात घ्या बर बर हे कुणासाठी सांगा कुठला सॅटेलाईट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ असेल तर रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईट वेगळा आहे लक्षात घ्या रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटसाठी फॉर्म्युलेत काय होतं की त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी असते हे लक्षात घ्या ओके समजून घेण्याचा तर प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते ओके हे सगळं झालं आता हा सॅटेलाईट इथं आहे आणि त्याला अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर पडायचं आहे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून काय करायचं आहे बाहेर पडायचं आहे एस्केप करायचं आहे मग त्याला किती कायनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करावं लागेल बघा त्याला प्रोवाइड करावं लागेल हाफ एम व्ही इ स्क्वेअर तर कायनेटिकचा फॉर्म्युला काय आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर बरोबर आहे मी व्ही लिहिला एस्केप मी तुम्हाला सांगतोय कन्सेप्ट डोक्यात ठेवा दॅट इक्वल्स टू बायंडिंग एनर्जी जेवढी बायंडिंग एनर्जी तेवढी एनर्जी प्रोवाइड करावं लागणार पण ती बायंडिंग एनर्जी कुठली घ्यायची रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटची घेऊन कशी चालेल सॅटेलाईट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू मला घ्यावी लागेल जी एम एम अपॉन आर बरोबर आहे एम ला एम कॅन्सल होईल हे ट्वाईस इकडे येईल आणि मग व्ही ई इक्वल्स टू ट्वाईस जी एम अपॉन आर ट्वाईस जी एम अपॉन आर आता मी तुम्हाला सांगतो मी काय तुम्हाला सांगतो ते बघा क्रिटिकल विलॉसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये ना क्रिटिकल विलॉसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये की तिथं तुम्हाला ट्वाईस हा फॅक्टर नाही आहे क्रिटिकल व्हिलॉसिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ट्वाईस हा फॅक्टर नाही आहे एस्केप व्हिलॉसिटीमध्ये मात्र ट्वाईस हा फॅक्टर आहे लक्षात घ्या एस्केपमध्ये ट्वाईस हा फॅक्टर आहे ओके समजून घ्या एस्केपमध्ये हा ट्वाईस फॅक्टर आहे क्रिटिकल व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय होतो रे अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच ओके आता बघा 
हाँ रिवॉल्विंग सैटेलाइट है बट सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस अल तो यच मी निग्लेक्ट करना बरबर है मैं क्रिटिकल वेलॉसिटी ची वैल्यू होना है अंडर रूट जी एम अपॉन आर बरबर है आता सी डी का प्रश्न बढ़ा या एस्केप वेलॉसिटी फॉर्म्यूला मैं आता चेंजेस कराए एस्केप वेलॉसिटी फॉर्म्यूला चेंजेस कैसे करते हैं फॉर्म्यूला तो है फ्त मैं का वैल्यू वेगे लिया तो मैं एस्केप वेलॉसिटी का रूट टू सेपरेट करते रूट मध्य जी एम अपॉन आर लिखित मैं एस्केप वेलॉसिटी है रूट टू ओके आता हे बगा ना हा फॉर्म्यूला वी सी चाच है आल का इतने वैल्यू मिला का माला मैं एस्केप वेलॉसिटी इक्वल्स टू रूट टू इन टू वी सी क्रिटिकल वेलॉसिटी कभी सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस असेल तर एक गोष लक्षा घया तुम्हारा हे फॉर्म्यूले लिया सगले मे तुम्हें वीडियो पॉज करा लिखुन घया मे तो संगू का बरीची मुल मत सर तुम्हें साइड लर का आम्मी स्क्रीनशॉट का हा स्क्रीनशॉट कि का तुम्हें वर्षभर तुम्हारा लेक्चर्स प्रोवाइड के तुम्हें वहीं तो लिखल पाइजे ये लक्षा घया ओके लिखल पाइजे तुम्हें नर वीडियो बढ़ू मैं क्या क्या घेला अपन संगा बो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन क्रिटिकल वेलॉसिटी काइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी तेजनतर एस्केप वेलॉसिटी बाइंडिंग एनर्जी दोन गोषी पता थाम अगोदर एक वीडियो मैं घेला तो तुम्हें बगित मैं पॉइंट संगत जी चा वैरिएशन ऑफ जी तरह फॉर्म्यूला क्या रे संगा जी एम अपॉन आर स्क्वेर हाइट नुसार जो चेंज होना है तैयारी वैल्यू आती जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वेर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेर कि वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस अल तो वन माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर तुम्हें दोन दिवसपूर्वी मैं आठ वजता अपलोड के वीडियो बढ़ा बर का मैं फॉर्म्यूला एक्सप्लेन के बर का आता डेप्थ नुसार जर अल तो फॉर्म्यूला वन माइनस डी अपॉन आर ओके लैटिट्यूड नुसार फॉर्म्यूला जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेर कॉस स्क्वेर फाइव ओके फॉर्म्यूले जाए सगले आता संगत का नीट लक्ष दिया एलेवन स्टैंडर्ड बुक घया फॉर्म्यूले सगे गुड़ का लिखुन का पुनः मैं तुम्हारा सजेस्ट क्या करते हैं ट्वेल्थ का जुनिया सिलबस मतलब बुक घया ग्रैविटेशन ट्वेल्थ लगे बरबर है दुसरा टॉपिक होता ततले ही सगले फॉर्म्यूले बगा मैं तुम्हारा संगू का गंम्मत कि मेनली संग का तुम्हारा मस की वैल्यू का जमली पाजे आता सगैंक महत है मस मे वॉल्यूम इन टू डेन्सिटी म अर्थ सा वॉल्यूम हा फॉर्म्यूला अपने सारा लगना है अर्थ स्पेरिकल आते म फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब आ इंटू कोण डेन्सिटी रो ये अपने सारखी गरज लगना है खर संग का हे डेप्थ जे है ना तो प्रूफ मे पाच फॉर्म्यूला वपरला है मेन मज टार्गेट मैं तुम्हारा अगोदर संगत मज टार्गेट है तुम्हारा एम सी क्यूज जास्ती जास्त घ आत्ता लेवलला ओके जर एखाद थेरी क्वेश्चन इम्पॉर्टंट वाटला मैं एखाद टॉपिक मदला तो तुम्हारा एक्सप्लेन के सगत महत्व मैं क्या कराएं है लवकर स्टार्टला टॉपिक वाइज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की सीरीज दयाच तुम्हारा ओके मे तो केमिस्ट्री टॉपिक आए ना तो फिजिक्स अल तथले कुछ क्वेश्चन बोर्ड सा इम्पॉर्टंट है आता जुनिया सिलबस मे मैं तुम्हें प्रोवाइड के होते जरा टॉपिक जरा शफल के लिए फ्त पॉइंट है ठीक है मग सुरुआत तो के लिए मैं अपल काम का फॉर्म्यूले तुम्हें पाठ पाजे पी वाई क्यूज की तुम्हारा लिंक मी प्रोवाइड करेन व्हाट्सअप ग्रुप वरती ओके सगत महत्वाचार मिलन अभ्यास करूँ चांगला रिजल्ट मिलू ठीक है मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद